students welcome back to Bosco campus session so with this session we are moving on to the fifth module in security analysis and portfolio management that is portfolio selection so we will begin the session with the first theory in portfolio selection that is Markowitz model or modern portfolio theory so as we know modern portfolio theory was introduced by the American economist Harry Max Markowitz in 1952 through publishing his paper Portfolio Selection in the Journal of Finance. The theory suggested by Markowitz guides the investors to create an efficient set of portfolios through proper trade-off of return, standard deviation and coefficient of correlation. So in modern portfolio theory introduces either the Harry Max Markowitz and the American economist and the theory of the Markowitz model. So, 1952 in the Journal of Finance, there is a paper called Portfolio Selection and the paper published in this theory. So, the theory is suggested that the investors actually guide the investors. What is the point of view? An efficient set of portfolio is created by the investors. One of the appropriate theory is the modern portfolio theory. So, according to theory, in order to create an efficient set of portfolio, the investors considers the return standard deviation and the coefficient of correlation. So, the portfolio the return standard deviation and coefficient of correlation are considered to be an efficient set of portfolio created. So, if you consider the modern portfolio theory is also known as full covariance model. So, modern portfolio theory is the full covariance model. So MPT measures the effect of combining two securities rather than the investment in one security only. If they are negatively correlated, the gain on one security will offset the loss from the other. So we will focus on the MPT, that is the modern portfolio theory, in the creation of efficient set of portfolios. For a single security, the investor is doing the same thing, the effect of the two securities is the effect of the two securities is the same thing. So, if you have two securities negatively correlated, one security will gain and the other security will be automatically offset. So, modern portfolio theory helps to guide the investors to create a portfolio which gives a better return with a specific amount of risk. Risk is not avoided, it 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 is not avoided. So, if you have a high return, you can get a high risk. If you have a low risk, you can get a low risk. You can get a low risk. So, if you have negatively correlated securities, you can get a lot of risk in your portfolio. So, overall, this theory suggested by Markowitz guides the investors to create an efficient set of portfolios. So, next we will look into some of the major principles of modern portfolio theory. Markowitz has formulated the theory based on these principles. The first one is market is efficient. So first principle is the market is efficient. So when the market is efficient, all the investors have information about the market and they can make superior returns by predicting the future behavior through technical analysis and fundamental analysis. So market is efficient and the investors have the information about the market and the investors have the information about the market. That's why the technical analysis and fundamental analysis are conducted in the superior returns. So practically, the market is efficient and the market is inefficient. But the modern portfolio theory is the first principle of the market. The market is efficient. The second one is investors are rational. So, rational investors in the world is the minimum risk and maximum return of the investors in the world. If you have a risk, you have a lot of return of the investors in the market available in the world. That is the second principle. And the third one is investors are risk averse. So, rational investors are the risk averse. That is the risk of the investors. Risk korang ni dikemang kurang dulu comfort tau lom. Risk kurang ni sahaja ni dulu korang nervous, anxious atau la investors ana dah ana parain ada. So, semua investors um, awalnya security se diversify ceder risk korang kaya ana seramikin ada. Enna ana third principle parain ada. Fourth one is that the expected rate of return is the base of investment. So, ada security ala portfolio create ceder. A investment ini base enna parain ada expected rate of return ana. 
എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കോർലേഷനും എല്ലാം മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയിലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് കോർലേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സോ സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കോർലേഷൻ ആണ് സോ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോവർ റിസ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോർലേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണ് and the last one is efficient frontier it is possible to construct an efficient frontier of optimal portfolio offering the maximum possible expected return for a given level of risk so efficient frontier ennu parayunnathu modern portfolio theory ile or important concept aanu adhaithu or feasible set of portfolios il ninnum efficient aayittulla portfolios create cheyna or concept aanu efficient frontier ennu parayunnathu സോ ഈ തിയറിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി സോ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു എഫിഷ്യൻ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് ഇസ് ഫീസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഫീസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെറ്റ് സോ ഇപ്പം കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ തന്നെ പല പല പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം എ കൂടുതലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ബി കൂടുതലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ സി വളരെ കുറവുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ സി കൂടുതലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസും ഇന്നോഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ദ എഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെറ്റ് സം പോർട്ട്ഫോളിയോസ് വിൽ ബി ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ അതർ എ പോർട്ട്ഫോളിയോ വിൽ ഡോമിനേറ്റ് അതർ ഇഫ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഐദർ എ ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സെയിം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആസ് ദ അതർ ഓർ എ ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആസ് ദ അതർ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെറ്റിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസും ഉണ്ട് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസും ഉണ്ട് സോ കുറച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് മറ്റേ പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും സോ ഈ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലോവർ ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന് മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയെയും കാട്ടി ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും സെയിം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയെയും കാട്ടി ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയെ കാട്ടി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും സോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് എടുക്കുക എയും ബിയും സോ ഇപ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്ന് കരുതുക പക്ഷേ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ എയ്ക്കൊരു ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ബിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് സോ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഇനി ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക so these dominated portfolios are known as efficient portfolios and the weak portfolios are called inefficient portfolios so matte portfolios ne dominate cheythu nikkina portfolios nanu nammal efficient portfolios nu parayunnathu adhe samayam weak aayittu nikkina portfolios ne nammal inefficient portfolios nu parayum so in order to understand the concept of efficient
സോ അതുപോലെ തന്നെ സെവൻത്തും എയ്ത്തും പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ആണ് അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒന്നിന് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മറ്റേതിന് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ അവർ സെവൻത്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സെവൻത്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക thus the selection of the portfolios by the investors will be guided by two criteria given two portfolios with the same expected return the investor would prefer the one with the lower risk and given two portfolios with the same risk the investors would prefer the one with the higher expected return so same expected return ulla rendu portfolios thariyanengil lower risk ulla portfolio irikkum avar adil ninnum prefer cheyuga adhe pole thane same risk ulla rendu portfolios thariyanengil higher expected return ulla portfolio irikkum avaru prefer cheyuga so these criteria is based on the assumption that investors are rational and also risk averse സോ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റാഷണലും റിസ്ക് കവേഴ്സും എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ആ ഒരു അസംഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ വൈസ് ഒരു ഫീസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ വൈസും നമുക്ക് ഈ എഫിഷ്യൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളി പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അവിടെയാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ സോ ഇൻ ദ സെഷൻ വി ആഡ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി വി ഡിസ്കസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി ആൻഡ് അബൌട്ട് ഫീസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആൻഡ് ദ ടേബിൾ വൈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ 